Eu sou a boa noite, sejam bem-vindos novamente a um novo episódio. Eu sou o Andreas, estou aqui no meu canal do Parrilheiro e hoje vou fazer uma receita muito boa. Eu já tenho uns convidados especiais hoje e prometi que vai fazer algo prometedor. Um corte premium conhecido aqui no Brasil, no mundo inteiro na verdade. Conhecendo aqui por Chibon, outros lados como Bisteca, mas a receita é Bisteca la Fiorentina. Querem ver como eu preparo o molho? Vamos lá, preparação! Já nos encontramos aqui para fazer nosso molho, nosso tempero para nossa carne. E uma primeira coisa que é bem importante, pessoal, a qualidade da carne é muito, muito importante. Se vocês quiserem assegurar uma boa carne, a marca como a que está aqui, que é base, é muito, muito boa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é poder retirar a carne do pacote para que você possa oxigenar um pouquinho, um minuto, e logo vamos fazer nosso tempero, ok? Nossa carne já está aí, está aí tomando aire, aí oxígeno, né? E o que eu vou aproveitar de fazer pelo enquanto é poder picar esse alecrim aqui e esse tomilho, pois vão aí depois nesse pote com os outros temperos para fazer nosso molho e colocar nossa carne, ok? Vamos a picar agora. Agora que já coloquei o alecrim com o milho, misturei um pouquinho e seguinte passo, vamos a colocar um pouquinho aqui de azeite de oliva em nossa carne para poder impregnar melhor nossos temperos, sim? Por que essa carne é chamada chibon? Bem simples, se vocês veem o osso aqui tem uma forma de ter, por isso é chamado chibon por os americanos aí dos Estados Unidos, ok? É bem diferente. Há muitos aqui confundem o chibone com o tomahawk. O tomahawk pode ser o bife ancho, o contrafilé, que tem o um osso e se toma assim. Mas o chibone é bem diferente. O chibone tem essa forma, tá? Vamos a colocar um pouquinho de óleo para temperar e colocar depois outras coisinhas mais. Pelo enquanto, vamos preparar nosso molho aqui. Vamos deixar que o azeite se impregne mais a carne. Vai ficar bem, bem mais gostosa. E antes de continuar, não esqueçam que todos os ingredientes com as medidas estão embaixo aí para que possam conferir meu vídeo do YouTube, ok? Agora vamos a continuar. Já temos aqui o alecrim com o milho, né? Alho picado. Eu já piquei e corresponde aproximadamente entre 4 a 5 dentes de alho picado, ok? Páprica defumada, uma pitadinha só. Um pouquinho de calabresa, que sempre é bom, um pouquinho de picor, mais sabor. Uma pitada também de calabresa aqui. Orégano, aproximadamente são duas a três pitadinhas. Se tem orégano fresco, ainda melhor. Eu não consegui. Mas esse orégano fica muito bom também. Duas a três pitadinhas. E por último, pimenta do reino. Uma pitadinha, sim? Vamos a misturar agora. Agora que já estamos com o nosso molho feito, vamos a colocar em nossa carne. 
Tem um cheiro aqui impressionante, muito bom. Vai ficar uma delícia. Coloquem aí com o colher, com as mãos, como você quiser. Mas é importante que vocês se impregnem bem. Fiquem com suas mãos limpas aí e impregna bem na carne, tá? Vamos começar por aqui. Já coloquei nosso molho e nossa carne está pronta agora. Vamos a deixar repousar por duas horinhas. Se vocês podem deixar repousar por mais tempo, de um dia para outro, 12 horas, ainda 24 horas, ainda melhor. E como se chama a receita? Isso é o que é nossa bisteca la fiorentina. Depois de duas horas vamos a levar aos ferros e vai ficar uma delícia. E já aconteceram não duas horas, três horas quase. Tá perfeita a carne, o molho ficou muito bom. Vocês vão ver agora, vou mostrar. Olha só essa delícia de tibom, como que está aí. Tá bonito, né? Vou colocar na churrasqueira e uma coisa, não coloquei sal. Então vamos colocar sete minutos por lado, vira os outros sete minutos e dois pitadinhas de sal grosso e vai ficar perfeito. Sim? Acompanha-me agora. Sete minutinhos, depois viramos, a mesma, a mesma coisa. Dois pedrinhas de sal grosso e vai ficar perfeito. Agora, uma dica boa. Se vocês de repente, tipo assim, sete minutos, estão batendo papo, esqueceram quantos minutos exatamente aconteceram. Uma dica boa para que vocês possam virar a carne, porque a ideia é que fique ao ponto, ok? E quando vocês começam a olhar, tipo assim, umas gotas de sangue, isso é osso, sim. Mas a ideia é que você olhe nisso mesmo na carne. E quando vocês começam a olhar umas gotinhas de sangue, é porque é o momento de virar a carne, sim. Já aconteceram sete minutinhos, um pouquinho mais. E olhem só aí. A carne já está suando gotas por várias partes. Olhem só aí. É porque é o momento de virar nossa carne. Vamos a virar agora, ok? Agora só mais sete minutinhos, vamos a pegar nossa carne aí e vai ficar incrível. Chegou o momento de pegar nossa carne, já está ótima para poder cortar. Vamos ver como vai ficar. Só vê que gordo e com prazer. <risos> que delícia! <risos> Obrigado, somos vizinhos aqui, já está me convidando há um tempo. Você é muito talentoso no que faz, dá para ver que você faz com paixão. É uma coisa que realmente você gosta. 
E isso está impresso no sabor do no paladar. Agradecido, agradecido. Muito obrigado. Obrigado, ah, que isso. Obrigado você, cara. Obrigado. Convida mais. É. Posso convidar mais, posso convidar mais. Então foi isso, gente. Tomara que vocês gostaram do meu vídeo. Tomara que vocês gostaram dessa receita que ficou incrível. E por favor, não esqueçam de inscrever-se no meu canal, de curtir meu vídeo. Falem para suas amigas, amigos. Os comentários aí embaixo, se tem alguma sugestão, alguma receita que vocês queiram ver, escrevam aí embaixo. Eu vou estar posteando todas as semanas uma nova receita. E porque o mais importante é aproveitar e curtir bons momentos com a família e amigos. Um grande abraço e até uma próxima.